Hola, hola, ¿cómo están por acá? Por aquí anda tu amiga y tu coach, Ivy. Bueno, hoy es que viernes en la nochecita y ya estamos esperando que caiga totalmente el sol para entrar en nuestro día de descanso, que es muy importante. Déjame poner aquí mi internet que se ponga bien. Quiero hablarte de esto, la apariencia versus la realidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esa? Queriendo aparentar lo que no somos y queriendo aparentar de cierta forma para poder ser aceptado por otros y actuar como quieren los demás para nosotros poder sentirnos bien y complacido simplemente para hacerlo feliz a ellos. Y quiero hablarte de esto porque es una gran diferencia, especialmente, saludos a los que están por acá, es una gran diferencia entre vivir tu realidad o vivir de la apariencia. Y la apariencia muchas veces nos lleva a tomar decisiones que nos entran en deudas, como estábamos nosotros por mucho tiempo. Saludito, ¿cómo están por acá? Bendiciones. Nos entran en deudas. Eh, otra cosa también, nos hacen aceptar invitaciones, entrar en ambientes, la cual no se alinea a quienes somos y nuestro propósito. Y también la apariencia, hay otra parte de eso que queremos muy constante, querer no ver sumamente bien físicamente, simplemente para llenar patrones que hemos visto por las redes, que eso está inundado de eso, eh, patrones que hemos visto eh, de revista, de la televisión, de las novelas, y nos muestran unos cuerpos exóticos, unos cuerpos fabulosos, y nosotros estamos acá, en nuestra realidad, que somos esposas, saludos a las que están por acá, bendiciones, somos esposa, madre, eh, trabajamos, y la realidad de la cosa es que hemos tenido hijo, eh, la barriga se ha estrechado muchísimo, la flacidez está ahí, las estrías están ahí, pero mientras tanto las redes, las noticias, las revistas, continúan enseñándonos los cuerpos perfectos y, eh, y maravillosos. Y cuando nosotros decimos, pero yo quiero ponerme pues, así bonita, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero verme bien. Saludos a los que están por acá, bendiciones, ¿cómo están? Eh, yo quiero verme bien, yo quiero, eh, eh, yo lo que nada más quiero bajar la barriga, yo lo que nada más quiero, esa era yo. Yo nada más quiero bajar la barriga y los par de chichitos que yo tengo allá atrás. Era como un pedido tipo la carnicería cuando vamos a comprar carne. <risa> decimos, dame tres mulitos, par de cotillitas, déjamelo así, dos libras de esto y dos libras de aquello. Es eh, así que nosotras normalmente la pedimos. ¿Por qué? Porque, queremos, porque muchas veces queremos aparentar una cosa que en realidad posiblemente el cuerpo tuyo y el mío no se va a ver como la modelo que está ahí afuera en la revista. Entonces vivimos llenos de apariencia queriendo vernos con la cinturita de, de, de avispa, la cinturita de guitarra, cuando sabemos que tú y yo llegamos tarde a la repartición. Entonces no nos damos cuenta que el cambio real empieza desde adentro hacia afuera. Porque la realidad de la cosa es que lo que nos ha llevado, lo que te llevó a tener un, un sobrepeso, como en mi caso fueron 20 libras, no fue viendo la revista o viendo la que hace mucho ejercicio o la que se ve así que no tiene ni un chichito por ningún lado. Fue comiendo y tomando decisiones incorrectas, la cual me llevaron a una mala salud. Entonces cuando entramos a hacer un cambio, de estilo de vida, de bajar de peso, tendemos a, que, a, a ver cómo se ven otras por las redes y nosotras nos metemos una mortificación. Después que tú y yo parimos como dos muchachos, tres o cuatro muchachos, esta barriga no da para más, las estrías están ahí, mi amor, que se invitaron sola y queremos nosotros tener un cuerpecito de 15 años en vez de ponernos a pensar que debemos estar en salud, que es lo más importante, porque lo demás va a venir con el tiempo. Ay, vi, yo quiero apretar los brazos, yo quiero sacar músculo, yo quiero esto. Sí, mi amor, tú puedes lograr todas esas cosas, pero primeramente el cambio de nosotras empieza en la mente. La realidad de esto es que tu cambio empieza cuando tú tomas la decisión de que vas a alimentarte mejor, de que vas a crear los hábitos. Los hábitos requieren disciplina, y dejarte llevar por un sistema, una guía de alimentación eh, específico para no hacer las cosas al azar. Entonces nosotros lo que queremos vivir mucho tiempo, y te lo voy a decir, saludos a los que están por acá. Eh, queremos vivir, gracias por las estrellas que me están dando por acá, <ríe> bendiciones. Eh, queremos vivir tanto metido en lo que es la apariencia que nos olvidamos de nosotros mismos. Ajá. Si no me pongo los zapatos que tiene aquella, yo no soy Q. Cool. 
si yo no hablo como habla la otra, no me van a aceptar. Eh, muchas veces hay personas que ponen en, rie en riesgo su identidad, ponen en riesgo su reputación, ponen en riesgo eh, su esencia, eh, ponen en riesgo quiénes son simplemente por caber, por querer, eh, ¿cómo se dice? Entrar en, en requisitos y en patrones que no son de ellas. Entonces yo te digo a ti algo, te voy a decir algo. Es mejor pagar el precio de tú decir, si yo quiero aparentar algo, yo voy a hacer eso primero en vez de aparentarlo. Si yo quiero verme bien y verme en salud, tengo que empezar internamente, no para vivir una vida llena de apariencia, porque en Facebook tú puedes enseñar lo que te dé la gana, ajá. en Instagram tú puedes enseñar lo que te dé la gana, en las redes sociales tú puedes enseñar lo que te dé la gana, porque es así. Y, y constantemente, todo se ve oscuro aquí, ¿qué? Prendeme una ludeta, aquí está. Y constantemente, mi hermana, nosotros estamos eh, mirando lo que están haciendo los demás y cuando viene a ver, queremos hacer lo que ellos hacen, queremos vernos como ellos se ven, queremos tener la casa que ellos tienen, queremos tener el carro que ellos tienen, queremos eh, aparentar hasta los filtros. Los otros días le dije yo a mi esposo, estaba yo revisando mis, mis mensajes por Instagram y hago yo así, <ríe> óyeme esto, y hago yo así, cojo, y, y de pronto miro, que hay una aplicación donde las mujeres hoy en día pueden hacerse, no sé si es que yo estoy lenta, a lo último, tal vez ya eso existía de hace tiempo, pero yo miraba que la, se tiraba la foto, la foto y ella cogía, no sé, una aplicación que hay, yo ni sé cuál es, pero era un anuncio que había, y yo veía que ella cogía y ponía la foto en cinturita, se sacaba más cadera y se paraba más. Digo yo, ay, Dios mío, gato por liebre. Y así viene y te la ponen en las redes y tú estás mortificada, matá ahí como una caballota, haciendo ejercicio, haciendo tu comida, levantándote, levantándote temprano, diciendo presente para tus metas. Y tú dices, wow, llevo 30 días en esto, llevo 60 días en esto, llevo un mes, llevo 90 días, ya tengo como 6 meses en esto. Y yo no me veo con el cuerpecito de aquella apariencia. Apariencia y te sofocan la vida. Hasta te ponen a meterte en deuda y muchas terminan haciéndose cir cirugía para salir del, del asunto rápido, sin saber... Eh, la, las consecuencias que pueden tener y el peligro que pueden tener por meterse a, a procesos quirúrgicos en vez de aprender, en vez de ver su realidad y aceptarla y decir, tú sabes qué, si yo estoy en un sobrepeso, yo voy a tomar acción a lo contrario de lo que yo, yo, yo estaba dispuesta, eh, acostumbrada a hacer y voy a hacer las cosas diferente y voy a pagar el precio de la disciplina y de la constancia hasta ver lo que yo quiera. Entonces cualquiera te puede chantajear a ti, cualquiera te puede poner a ti, mira, eh, tómate este tececito, tómate este aceitico, eh, ven, eh, ponte esta faja, ponte esto. Yo lo que te voy a decir, mi hermano, usted tiene que trabajar para lo que usted quiere cuando usted quiere verse mejor físicamente. Así te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día lo que quieren es que yo te meta un cuento y que te diga a ti, sí, tú vas a bajar 20 libras en 30 días. No, yo no te voy a decir eso. Si eso es lo que tú estás buscando, yo no te lo voy a decir. Especialmente si tú estás aquí por primera vez, yo me dedico a guiar a mujeres a que cambien su estilo de vida desde adentro hacia afuera. Obviamente en lo físico, la salud, eso va a venir, va a cambiar poco a poco. Yo lo que me aseguro es que tú entiendas cómo crear un estilo de vida, que esas dietas milagrosas, que esas dietas rápido no son, no, no son sostenibles. Tú no puedes enseñar a tus hijos, tú no puedes enseñar a tu esposo. Mira, mi esposo está haciendo esta desintoxicación por primera vez con nosotros y en verdad es una desintoxicación, préndete luz, que estamos nosotros comiendo más que antes. Y a lo que yo estoy aprendiendo nuevas, eh, eh, nuevos hábitos, estoy desaprendiendo hábitos viejos, cosas que por el tiempo, aún yo estando en este mundo de salud y fitness, se te mete el ñañeñe, cositas que se te meten sublimemente, mañosería, hábitos que no te ayudan, que te, 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 te entran en un estancamiento. Y yo dije, pero ven acá. So, él lo está haciendo. Si yo no me propongo a comenzar a hacer un cambio de estilo de vida, mi esposo tal vez no hubiese decidido a seguirme los pasos. Mis hijos no estuvieran mejor. Entonces, mi realidad es que yo como esposa, como madre, como emprendedora, como empresaria, tengo que hacer las cosas necesarias que me ayuden a mejorar mi vida para que mi, mi ejemplo sea 
de ejemplo para los míos desde casa. No vivir en una fantasía y en, un, y en una pantalla que no es realidad. Entonces, yo te voy a decir algo. Hay momentos que, que yo te digo, ahí te, te muestro una transformación de las chicas que están en mi grupo reto. Eh, son mujeres que están trabajando desde su casa, comiendo saludable, haciendo ejercicio y están teniendo resultados. Y no ha sido fácil para ellas. Entonces, te muestro lo que es y le, y le envío la información a, quien, a aquellas que me, lo, que me lo piden. Pero, ¿tú quieres vivir de la apariencia de solamente como tú te ves externamente o tú quieres tener un, un resultado real en la cual tu, tu cambio empieza desde tu interior hacia afuera? ¿O tú simplemente quieres irte a hacer una dieta de 30, de 30 días, algo rapidito, para después volver en, en el mismo rebote, porque nadie adentro de ti cambia. Y yo te lo, te lo voy a decir, ¿Qué, ¿de qué vale nosotros querer estar totalmente viviendo de apariencia? Cómo yo me veo, el vestido que yo me pongo, los zapatitos, la cartera. Claro, te va a ver bonita y es importante. La salud es importante, el cuidarte es importante. Pero ¿de qué sirve tú verte bien físicamente cuando en verdad tu mente sigue igual? Entonces, hay personas... Eh, o mujeres, y no le estoy criticando, es la realidad, porque yo estaba ahí y yo sé lo que es, estoy hablando con autoridad porque yo, yo, yo estuve ahí por mucho tiempo, queriendo vernos muy bien, y la fajita, yo, yo tengo una colección de faja, y la fajita, y todo el maquillaje, y todo esto, y me veo bien, y perfecta, y esto, es lo que te voy a decir, todo eso que tú ves por ahí, que se ven así, que no se le ven ni, ni una rayita por acá, porque yo, te, yo, no, yo no te voy a, a mentir. Yo a veces en cuando no me quiero maquillar. ¿Sabes lo que yo hago? Le pongo así, pra, en la, en, en la, aquí en las historias de, de Instagram, le pongo el filtro que tiene que me limpia un chin más. ¿Por qué? Porque no me quiero maquillar y tampoco voy a estar así todo en guayinga, como decimos nosotras, eh, para que tú veas mi cara así todo fea, porque lo peor es tú ves una cara así cara de limón y arréglate por lo menos. Entonces, para ser un poco más agradable, no me voy a dar un maquillaje, yo me voy a, 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 a limpiar un poco y uso la aplicación que, que tengo ahí en, en Instagram. Y, no, y te estoy siendo sincera. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir de apariencia. Yo no quiero que tú veas lo que, lo que yo te enseñe para aparentar. Yo le dije a mi esposo, yo quiero vivir el estilo de vida que yo anhelo y deseo en vez de aparentarlo. No, no, yo quiero modelarlo. Yo quiero estar dentro de ese estilo de vida. Yo quiero estar dentro. Si yo me quiero ver bien físicamente, pues yo voy a trabajar para eso, para verme bien. Pero más voy a trabajar para sentirme mejor internamente, para que mi organismo esté bien, para yo asegurarme que no tengo ningún atajo dentro de mí que me pueda afectar en unos años. Entonces, ahora es mi tiempo. Entonces, ¿de qué sirve tanto... Eh, tanto querer verte bien para aparentar lo que no eres y lo que no tienes. ¿Qué tal si empiezas a trabajar desde adentro hacia afuera y empiezas a ponerte la vestidura verdadera que es quién tú eres, tu identidad y andar en tu propósito y una vida intencional? Estoy 100% de acuerdo que es importantísimo cuidar la salud, que es importantísimo tú cuidar lo que lleva tu cuerpo, que es importantísimo hacer una rutina de ejercicio. Mira, a eso me dedico, a eso me dedico, pero ¿de qué sirve, mi hermana, que usted quiera verse bien cuando la mente todavía sigue igual? Entonces, cuando tú vas a empezar, y con esto te voy a cerrar, tú que me estás mirando, que estás contemplando desde ese tiempo decir, yo quiero hacer un cambio, pero tu mente aún, tú lo que estás queriendo hacer un cambio, porque simplemente quiere verte bien, pero no solamente que tú, lo importante es de verte bien. Es como tú te quieres sentir. Te visualizas sintiéndote mejor. Porque si tú te visualizas sintiéndote mejor, tú vas a aplicar las herramientas, vas a invertir en ti, vas a hacer los pasos necesarios para sentirte mejor. Que ese deseo de sentirte mejor te va a llevar a un físico mejor, que por ende no lo vas a poder esconder. ¿Por qué? Porque te estás cuidando desde adentro hacia afuera, en tu interior, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu salud interna. Esas libritas de más se van a ir. Las que dicen, ay, ay, vi que estoy flácida. Bienvenida al club, mi amor. <risas> Bienvenida al club. Sí, yo tengo una gran transformación. Y he trabajado bajar de peso, subir de peso, masa muscular. Y de vez en cuando se ha subido un par de libritas por ahí. Cuando sale 
me salgo de la línea porque es normal. Esto es un estilo de vida, eso no es dieta. Porque la realidad de eso, yo te voy a decir, mi hermana, usted tiene hijos, usted lo quiere sacar para algún lugar, a comerse una pizza o algo, nosotros hacemos eso con mis hijos. La realidad es que yo quiero variar un día y comer algo diferente. La realidad es que un día tú vas a viajar y vas a ir a, un, a unas vacaciones. Tú quieres llevar tu estilo de vida contigo, tú no quieres vivir, hay una dieta, no puedo salir o no puedo hacer esto. No, esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, cuando tú vives ese estilo de vida, va contigo donde sea que tú vayas. Entonces, lo más importante para mí, en alguien con quien se decida unirse, no es como tú te quieres ver físicamente solamente, no es lo que tú quieres aparentar en tu físico, es quien tú quieres transformar desde adentro primero. Y esa mujer que está creciendo adentro, esa mujer que dice, tú sabes qué, yo he parido un par de muchachos, ¿cuáles son las que tienen hijos de, mi, de la edad mía, mis, mis contemporáneas, que están entre los 30, 40, por ahí, <ríe> ya yo voy para los 40, que tenemos dos muchachos, y yo quiero estar mejor en salud para mis hijos, yo quiero tener la energía que, mira, hoy salí a caminar con mi hija, le dije, Camina, vamos, vamos a salir a caminar, vamos a caminar un rato, porque no puedo estar haciendo ejercicio de alta resistencia, porque tengo que dejar el cuerpo descansar también, a lo que el alimento diferente y a lo que voy limpiando mi, mi organismo, y me siento sumamente bien, estamos durmiendo increíble, estamos descansando, y estoy aprendiendo a, a, a bajar un poco, el, el acelerador para poder absorber lo, todo lo que estoy haciendo ahora mismo para mi cuerpo. Entonces, aquellas mujeres que tienen hijos, que están chiquitos, que ya están teenagers como lo mío, eh, mi hermana, y, y tuvimos un par de muchachos y esta barriga se infló hasta, hasta allá, que llegaba a, a la casa del vecino tal vez. Eh, se estericó. Eso, mira, se expandió. Y salieron muchísimas estrías. La que no le salieron, ay, eres muy bendecida especialmente. <ríe> no es que nosotros no somos bendecidas, pero tiene, tiene buena masa tú, tiene buena pe, buen pellejo que no se te marcó con rayas, con estrías, felicidades. Pero nosotras, que se puso así bien floja la barriguita, que se estrechó por todos los lados, que las, las rayas están por ahí que brillan sola. Eso está ahí, mi hermana. Eso no se va ahí. Y esto aquí se va a quedar. Entonces, lo importante es que tú te cuides y que te sientas bien y que estés en salud. Porque lo físico va a venir. El vestidito que te quiere poner, tal vez bajar par de tallas, lo vas a lograr. Debes de ser paciente. No, yo no quiero trabajar. Yo dije, ok, a lo que estoy reflexionando en, esto, en estos días que me estoy cuidando, que estoy comiendo diferente, yo hasta estoy reflexionando qué tipo de mujer yo quiero tener en mi comunidad de ahora en adelante. Yo no quiero tener una mujer que quiera venir solamente a querer bajar 20 libras simplemente temporalmente y no lo va a coger como un estilo de vida. Invertir en ella para luego también a, a educar y enseñar a su esposo, a sus hijos. Y enseñarle a ellos cómo vivir una vida diferente en salud. Yo no quiero mujeres que vengan a aparentar lo que no son, pero que sean genuinas, transparentes y diferentes en el sentido de que, mira, esta es mi realidad y ahí yo voy a empezar y aquí yo voy a trabajar. Me cueste lo que me cueste y el tiempo que me tome. ¿Por qué? Porque yo tome, me ha tomado años para estar donde yo estoy. Entonces, yo no te voy a venir a ti a, a hablarte caballá y tonterías que no es realidad, simplemente para aparentar algo que yo no puedo ofrecer y que yo no soy. Entonces, yo quiero mujer, una mujer, si tú eres ese tipo de mujer que dice, ¿sabes qué? Aunque yo quiera aparentar verme bien, que es muy importante, casi la mayoría de los, de los latinos nos gusta aparentar. Podemos estar, mira, casi en una bancarrota, pero esa, esa carterita de marca hay que comprársela. <risa> Los zapaticos, que la correíta, que diga par de letra aquí, aunque no tenga nada en la cuenta de banco. Apariencia. Apariencia. So, si tú eres ese tipo de mujer que dice, ¿sabes qué? Y es hora de yo romper toda esclavitud y apariencia, de, de estar mostrando y usando filtro a dos manos, queriendo aparentar lo que no soy, queriendo hablar eh, eh, como hablan otros, queriendo hacer lo que hacen los demás. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero encontrar mi propósito. Yo quiero empezar cuidando de mi salud, guiar a mis hijos, ayudar a mi, a mi, en mi casa, en mi hogar, a fortalecerse en su salud para que puedan vivir un estilo de vida diferente. Escríbeme. Escríbeme en privado. 
y hablemos sobre tus metas. Yo no soy la que te voy a dar el cambio, pero sí te voy a enseñar lo que a mí me ha cambiado. Siguiendo las instrucciones, siguiendo el sistema, siguiendo lo que te mando por email cuando te inscribe y te une a mi reto, a mi comunidad. Si eres de esa mujer, esa mujer que dice, tú sabes que yo no voy a estar aparentando, de estar comprándome eh, cosas que yo no puedo, poniéndolo en tarjeta de crédito, es otro tipo de apariencia también. Poniéndolo de foto, eh, eh, ay, hay otra apariencia también, porque si, si me meto ahí ahora no voy a salir. Pero la apariencia de que el matrimonio está bien. Cuando llega a la casa, la realidad es que se tiran todos los trapitos sucios en la cara y ni siquiera se dicen buena noche para dormir. <ríe> apariencia versus realidad. Y piensa en lo siguiente, ¿puede alguien ir a tu casa y ver lo mismo que ve por las redes. No solamente lo que tú muestras, lo que tú vives, lo que tú haces, pero quién tú eres. Va, va a combinar la apariencia externa con la apariencia in, con quien tú eres internamente, con la realidad de tu vida. Entonces, si ya tú estás cansada de estar viviendo de apariencia, de, de lujos que no te lo puedes dar, pero te lo da porque quieres aparentar lo que no tienes, y dice, ya es hora de yo emprender, diversificar, vivir la vida de mis sueños. Escríbeme también. Posiblemente lo que yo he emprendido desde, desde los últimos nueve años, que hoy cumplo, eh, no hoy, pero este mes cumplo nueve años, desde que empecé mi emprendimiento. Yo le dije a mi esposo, yo quiero vivir un estilo de vida donde yo me sienta que estoy de vacaciones todo el tiempo, pero aún estoy produciendo. ¿Y cómo hacía, Ivy? Bueno, vivir en una área que sea turística, vivir en una área donde yo pueda eh, decir, voy a tomar un par de días libres, no tengo que irme muy lejos. Irme para allá, para allá abajo, para la playa. Tener un ambiente a, en armonía en mi casa. Tener mis cosas en orden. O sea, yo comencé a visualizarme. Y si tú no te visualizas a donde tú quieres estar, tú no le vas a poner ningún empeño ningún empeño y muchas veces no te visualizas a donde tú quieres ir y donde tú quieres estar y empieza a diseñar tu estilo de vida porque tú tienes miedo o te importa tanto lo que diga el otro entonces tú, pre tú prefieres aparentar lo que no eres y lo que no tienes para sati satisfacer el ego del otro y satisfacer tu ego personal también créeme nosotros no compramos jipeta del año casa del año para prácticamente perderlo todo. Sí, porque quería movernos como los amigos. Ajá, lo hicimos, mi esposo y yo. Fue un año horrible, fueron unos años horribles. Y luego que yo hice esa decisión, yo dije, wow, pero ¿para qué yo hice esto? Simplemente para aparentar que nosotros también podemos, a costilla de, de un banco, financiando todo. Y vivimos de cheque en cheque. Yo no quiero seguir en esa esclavitud. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Ya no más a apariencia. Yo voy a vivir mi realidad. Y quien se alinee conmigo se va a alinear. Quien está predestinado a estar en mi destino, en mi propósito, se va a alinear. No quiero gente obligada en mi vida. y Tampoco quiero gente de más en mi vida. Así que lo que tienen que irse, que se vayan. Y lo que, tienen, lo que están predestinados para venir, que le den espacio a ellos. ¿Por qué? Porque no quiero seguir perdiendo más tiempo porque ya estoy poniéndome una edad más adulta y el tiempo es demasiado valioso. Entonces, ya no viva más de la apariencia, que te importe, que te importe lo que el otro diga. Ay, pero ella, ella ¿y qué es lo que pasa? Pero ella, ya, ya no salimos a comer una cena carísima. No, no tengo, no se puede. Y ya no, va a ver, ya no va a ver el bonche en la casa. No, porque eso es demasiado cuarto. Yo tengo que ir al supermercado y comprar y, y, y llenarle la barriga a todos ustedes, llenarle de alcohol y se van y como quiera me salen a criticar. Entonces yo no lo voy a hacer. Ay, pero ella, ella ahora nada más está con, haciendo ejercicio y cuidándose. Sí, porque yo necesito estar bien para mis hijos, para mi nieto, mi nieto, yo poder ayudar a ellos, poder brincar con ellos, poder estar estable, poder tener fuerza física. Entonces tengo que sacrificar, ya no más a apariencia, voy a vivir mi realidad. Y cuando le dije a mi esposo, yo quiero vivir un estilo de vida como si yo tuviera de vacaciones, de vacaciones todo el tiempo. Yo ni me imaginaba dónde iba a ser, cómo iba a ser, cuándo, pero era visión que tenía. Sin visión, por eso que fracasa. Y cuando tienes visión, 
y al intento fracasa, muchos retroceden porque le da miedo y se ponen temerosos y no quieren continuar e intentarlo nuevamente. ¿Tú sabes lo, lo a veces que hemos fracasado? Muchísimo. Y los fracasos te hacen más fuerte. Y los fracasos te ayudan a vivir tu realidad. No la apariencia, la mentira. ¿Tú sabes la gente que vive aparentando cosas? Y yo digo, pero este, hablemos en serio, ven. Habla, habla, vamos a hablar más serio. Ay, mi esposo. Ustedes se tiran, ustedes se te caen a galletas cuando llegan a la casa. Dios bendiga tu matrimonio. Y si tú estás en problemas así, que busca del Señor, perdónense y reconcílense. La sangre de Cristo puede lavarlo todo y restaurarlo. También con tus finanzas y tu salud y todo lo que tú necesitas hacer para vivir tu realidad y vivir en la verdad. Vivir tu verdad. Vivir en la verdad de Cristo. Vivir en la verdad de tu Creador. Eso te va a ayudar a ti a ser una persona sin tapujos, sin ataduras y ser quien tú eres. Salir con maquillaje, salir sin maquillaje, salir con gorrita, salir sin gorrita, eh, salir bien vestida, como salir no vestida. No te importa. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu verdad y estás siendo una persona real. Entonces yo no quiero vivir, óyeme bien, yo le dije a mi esposo, yo no quiero vivir en una apariencia ya no más. Yo quiero vivir lo que visualizo y que aún me vea en foto o en video, sea lo mismo que tú veas acercándote a mí, viniendo a mi casa o a los lugares que yo puedo visitar. Que sea lo mismo. Ahora bien, cuando tú empieces a, a, a vivir en tu realidad, en la verdad, no te desespere. Date el tiempo, déjate procesar, saca toda vestidura, todo, todo, todo tapujo, todo atajo que tú has cogido queriendo imitar a los demás. Porque la, imitando a los demás, son, hay gente que son ejemplos para nosotros. El Señor lo pone para enseñarnos, enseñarnos a nosotros lo que es posible, lo que es posible. Pero cuando nosotros empezamos a querer hacer, eh, hacer eh, lo, de, eh, lo que los demás hacen y ser como los demás, perdemos nuestra esencia y nuestra identidad. Y tú tienes algo único, específico y diferente. Así que expon eso y aprende a vivir en tu verdad, en lo que es real. Tengo que bajar de peso, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Aún me tome tiempo, aún haga sacrificio, pero yo no me voy a quitar. Yo no voy a estar brincando de coaches en coaches, de compañías en compañías, de sistemas en sistema. Yo no voy a estar haciendo eso más. Yo me voy a convertir en una mujer que permanece. En una mujer que toma una decisión y dice, de aquí nadie me mueve. Aunque yo no entienda muchas cosas, pero yo no me voy a, a, a doblar en aquello que yo decidí porque yo no soy un títere que un día tomo una decisión y otro día voy para otro. No, ya no más. Tú tienes control de eso. Así que la, la, eh, lo que vivir de apariencia muchas veces te retrocede en aquellas cosas que tú quieres alcanzar. Ya no aparentes más. Sé quién tú eres y lo que tú sueñas hacer y ser. Y, y no te dé pena de enfrentar tu realidad y mirarla y decir, ¿qué yo puedo hacer hoy diferente? Porque la realidad de esto es que tengo que trabajar más fuerte. La realidad de esto es que tengo que mirar mis cuentas de banco a ver dónde se está yendo mi dinero, qué es lo que estoy haciendo. La realidad, la realidad de esto es que tengo que tener esa conversación fuerte con mi esposo. La realidad de esto es que yo tengo que tener control y, y crear disciplina y romper con patrones viejos. La realidad es que yo estoy gorda, tengo par de libras de más y yo lo voy a bajar, sea que la barriga se me quede flácida y las estrías continúen ahí. Esa es mi realidad, que cuando yo, yo, vaya, yo vaya a la playa, me veo en forma y me veo con un par de estrías ahí o con la barriga bien estría, porque así yo la tengo. Soy madre, es mi realidad, no la puedo cambiar, no puedo cambiar eso. No me importa cómo la otra se vea, es como yo me sienta. Entonces ya no más vivir en la apariencia, sino buscar las soluciones, aquellas cosas que tú puedes 
mejorar en tu vida para vivir diferente. Así que te dejo, Dios te bendiga. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias por los mensajes que me envían. Gracias por las que se conectaron a la llamada de ayer. Eh, también felicidades a las que se han unido a nuestra comunidad de transformación y emprendimiento. Si tú me estás mirando y estás así como, ¿lo hago o no lo hago? Simplemente busca la información. Si tú me has hablado anteriormente, ¿qué te está deteniendo? La apariencia. Mira tu realidad. Necesitas un cambio. Debes de hacer un cambio. No sé si yo sea la que califique para estar contigo. Tú califique para estar conmigo. Yo no sé. Pero escribe. Está en serio y a las cosas bien. Estamos en los Estados Unidos, Canadá y estamos en UK por ahora. Mi Latinoamérica, esperamos prontamente que podamos estar por allá para servirles a ustedes también. Mientras tanto, conéctate de mis redes, de mi canal de YouTube. Hay mucha información ahí que te va a ayudar de valor. Eh, aquí tengo mucho contenido para ayudarte. Yo no estoy tan conectada como antes porque estoy tomando un tiempo de reposo, de restaurar mis fuerzas. Estoy aún trabajando, pero menos hora, más despacio. ¿Por qué? Porque es necesario, señor. Es necesario eh, tomar un tiempo de refrigerio, un tiempo de analizar, de poner tu casa en orden, tus planes, planificar para lo que tú vas a hacer de aquí al final del año, pero más para los próximos próximo año, que es importante. Debemos de tener visión, aún no importando lo que pase afuera. Entonces, dedícate el tiempo para tú poner tu vida en orden, empezando por ti primero. Que Dios te bendiga. Comparte esto. Le quiero mucho y te veré por ahí pronto. Así que chao. Gracias por estar acá. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.